Assalamu alaikum. Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Again, show pe jane se pehle jo maine aap se arz kiya tha break pe jane se pehle ki har break se pehle ek email aayega, pen and paper handy rakhiye. Agar aap का कोई सवाल है जो मैं जवाब नहीं दे सका या आपका रबता शो में नहीं हो सका आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उस ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए एंड आई गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं अब अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं उजैर लंदन से बात कर रहा हूं जी हुसैन नाम बताया उजैर बताया आपने उजैर बताया उजैर हां ठीक है उजैर जी बताएं मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी भाभी ने 2016 में वीजा अप्लाई किया था स्पाउस वीजा मेरे भाई ब्रिटिश सिटीजन है तो उनका वीजा जो है वो 2016 में रिफ्यूज हो गया था तो हमने अपील की थी अगेंस्ट होम ऑफिस डिसीजन तो उसके बाद 2017 में हम लोग अपील वन कर गए और जिसमें जज की डिटर्मिनेशन में ये लिखा हुआ था कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ना के ई को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था और ना के हमारे सॉलिसिटर को कि बच्चा जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है बाय दी वर्चू ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी और उसके बाद डिसीजन जो था वो ओवरटर्न हो गया और हमने पासपोर्ट जो है अपनी भाभी का जो है वो जमा करा दिया ताकि उनको स्पाउस वीजा इंटरफेरेंस जो है वो ग्रांट हो जाए लेकिन हम लोग जो है परेशान इसलिए हैं कि बच्चे को किस तरीके से यूके में लेके आए क्योंकि पाकिस्तान में ब्रिटिश पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है और हम लोगों के एक्सपीरियंस भी है कि कम अज कम वो साल या दो साल का प्रोसेस है जिसमें वो डी टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं तो कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें जो है वो अपनी मदर के साथ जो है वो ट्रैवल कर सके यूके बहुत ज्यादा हम लोग परेशान है कि वो किस तरीके से जो पांच साल का बच्चा है वो अपनी मदर के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकेगा यूके और राइट बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी यार उजैर थैंक यू फॉर योर कॉल अनफॉर्चुनेटली लॉ रिसेंटली है ना सर रिसेंटली काफ़ी अरसे से चेंज हो गए हैं वो जमाने गए जब बच्चे माइनर्स माँ के पासपोर्ट पे इंडोस होकर ट्रैवल कर सकते थे अब उनको अपना अप्लाई करना है पासपोर्ट सारी बात है बच्चे के पास दो रस्ते हैं कि या तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करे और फिर नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करे वही सारा प्रोसेस होगा और वो कहे कि जी मैंने अपनी माँ के साथ जाना है लंदन या बेहतर ये है कि बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट करवा ले अगर वो एलिजिबल है मीनिंग के जब बच्चे की पैदाइश हुई थी पाकिस्तान में जो मुझे आपसे जाहिर थोड़ा सा पता चला आपके ब्रदर उस वक्त ब्रिटिश सिटीज़न थे तो मेरी नज़र में आप अगर एलिजिबल है बच्चा तो बेहतर ये है कि आप उसका ब्रिटिश पासपोर्ट करवाएं इन बातों पे ना जाएं अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस था बिकॉज पासपोर्ट बनवाना ज़्यादा बेहतर है देन आप ढाई लाख तीन लाख की एप्लीकेशन बच्चे की करें पाकिस्तानी रुपीस की और खुदा न खास्ता किसी भी सिली वजह से अगर वो रिफ्यूज़ कर दें तो आपकी फिर अपीलें और फिर आपका और लंबा प्रोसेस होगा तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट बनाए अगर खुदा न खास्ता आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है तो आई डू पॉलोजाइज लेकिन जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं उसमें बेहतर ये है कि बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करें अगर वो एलिजिबल है ब्रिटिश और फिर वो माँ के साथ है अगर वो आपको वीज़ा मिल गया है या वो एक दफ़ा यहाँ एंट्री कर लें उनकी वाइफ और थोड़े देर एंट्री करके वापस चली जाएं ताकि वो बच्चे का पासपोर्ट वगैरह करवा लें या एक और ऑप्शन है कि बच्चे का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें और अपने साथ कि मैं इसको एक दफ़ा ले जाती हूँ और फिर वापस ले आऊँगी अगर वो बच्चे को विज़िट वीज़ा दे देते हैं तो आप विज़िट वीज़ा ले इधर आके कम अज़ कम ट्राई कर सकते हैं बट एक बात याद रखें उसको ओवर स्टे ना करवाइएगा विज़िट वीज़े के ऊपर बच्चे को ऑल दो फ़र्क नहीं पड़ता बट दैट्स एन ऑप्शन तो वो तीन ऑप्शन आपके पास बट इफ़ यू आस मी आल जस्ट अप्लाई फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट फॉर द चाइल्ड बट अगेन ये मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही एडवाइस होती है केस बाई केस वो आपको किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके लेनी चाहिए बट दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसिस आपने जो चीज़ आप समझते हैं आपको फॉलो करनी चाहिए आप उसको ज़रूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल वजैर अगले कॉलर की तरफ चलते हैं असला वालेकुम सलाम जी मेरा नाम आबिद है जी मैं बर्मिंग से बात कर रहा हूँ जी आबिद भाई जी मैंने एक क्वेश्चन पूछना था मैंने अपनी वाइफ का एफ एल आर अप्लाई किया था एक्सटेंशन उनके पास थर्टी थ्री मंथ का वीजा था तो एक्सपायरेशन से पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया यू टू कुछ मिस्टेक की वजह से मैं उनकी हेल्थ चार्ज वो जमा नहीं करवाए उन्होंने लेटर लिखा मैं उन दिनों में यहाँ पे नहीं था वो जमा नहीं करवा सके तो उन्होंने वीजा रिफ्यूज करके हमें लेटर लिख दिया जी आपका वीजा रिफ्यूज हो गया और अब आप जो है ना नई एप्लीकेशन डालने या इस तरह से कुछ करें जी। और काफी थ्रेटनिंग था है कि इसमें आप वो डिपोर्ट कर सकते हैं आपको यानी आपके अन्ना चेस्ट पे कोई इलाज की वो नहीं है 
और उसके अलावा आपको बैन कर सकते हैं ड्राइविंग से इस तरह की बातें लिखी हैं जी जी तो मैं पूछना चाह रहा था मेरे लिए क्या रास्ता है मैं किसी तरह उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ आपके बच्चे हैं ब्रिटिश पाए हुए जी एक बेटी है जी ओके और कितना अर्सा पहले उनका रिफ्यूज हुआ अभी ये तीन चार दिन पहले की बात और right, बड़ी मेहरबानी आबिद भाई आपके पास दो रास्ते हैं जो सबसे आसान रास्ता है बिकॉज नवंबर 2016 में कानून चेंज हो गया अब आपने 14 दिन के अंदर नई एप्लीकेशन डालनी होती है तो अभी आपके 14 दिन एक्सपायर नहीं हुए तो आप 14 दिन के अंदर एफ एल आर एम एप्लीकेशन दोबारा डाल सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें मेक श्योर sure करें अपेंडिक्स एफ की रिक्वायरमेंट पूरी है मेक श्योर sure करें आप इस दफ़ा ई एच एस पे करें तो अगर उन्होंने उस एप्लीकेशन को प्रूव कर दिया तो फिर वो जो बीच का गैप है वो इतना मैटर नहीं करेगा अगर किसी वजह से आपकी जो गैप है वो चौदह दिन से ऊपर हो जाता है और कोई एक्सेप्शन आप पे अप्लाई नहीं होती तो फिर मजबूरन आपको एफ एल वाले रूट पे जाना पड़ेगा उसमें फिर वो टेन ईयर के वीज़े पे आपकी वाइफ को डाल देंगे क्योंकि इसलिए भी वो डाल सकते हैं बिकॉज आपका बच्चा ब्रिटिश है लेकिन कोशिश करें कि आप चौदह साल से चौदह दिन से ज़्यादा टाइम ना लगाएं तो एफ एल ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं आप चौदह दिन के अंदर आपको एफ एल करने की ज़रूरत नहीं आबिद भाई तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है थैंक यू सो मच आपकी कॉल का आई विश यू ऑल द बेस्ट अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो असलम तारिक भाई आज मैं बात कर रही हूँ लंदन से जी वालेकुम असलम जी तारिक भाई मुझे आपसे दो क्वेश्चन पूछने थे जी एक तो ये जो बच्चे यहाँ पे होते हैं उनके सेवन ईयर पे बेस लग, बेस पे लगाते हैं तो उनके पासपोर्ट बनाने जरूरी होते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं ओके और और दूसरा ये है कि यहाँ हमारे इस तरह से इस पोजीशन में हम रहते हैं कि हम लोग फीस नहीं पे कर सकते हम इवन घर का रेंट भी नहीं भर सकते हम अपने फ्रेंड के पास रहते हैं और जॉब भी मेरे हस्बैंड को अलाउ नहीं है बहुत मुश्किल से चल रहे हैं सब तो उसमें हम अगर फीस ना भरे तो हमारे लिए कानून क्या कहते हैं फीस आप इसके बारे में बता दें हमें ओके okay, बड़ी मेहरबानी है देखें जी पहली बात है कि वैलिड एप्लीकेशन डालने के लिए आपके पास आई होनी चाहिए ये होम ऑफिस की पॉलिसी है अगर किसी वजह से आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो होम ऑफिस के पास डिस्क्रेशन है कि वो फिर भी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन उसके लिए आपको होम ऑफिस से पूछना पड़ेगा मतलब उनका वेट करना पड़ेगा कि वो आपको क्या जवाब देते हैं दे हैव बिन इंसिडेंस जहाँ बच्चों के पास या एप्लीकेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है वैलिड आई कार्ड उन्होंने अप्लाई किया और होम ऑफिस ने उस एप्लीकेशन को इंटरटेन किया और अगर होम ऑफिस सख्ती से पेश आना चाहें तो वो इनवैलिड करके एप्लीकेशन वापस देते हैं कि जी आपने वैलिड पासपोर्ट जमा नहीं कराया तो वो एक ऐसी चीज़ है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज अगर जनवनली आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता तो फिर आप उसी चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे कि होम ऑफिस वाले शायद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें ऑन द बेसिस के पासपोर्ट जब वीज़ा मिलेगा आप प्रोवाइड करके दे देंगे तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है सो बेसिकली इन शॉर्ट मेक द एप्लीकेशन विद टेकिंग दी आप उस रूट को ले रहे हैं कि होम ऑफिस अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई करे और मुझसे पासपोर्ट ना मांगे बिकॉज मेरे पास बन नहीं सकता मेरे बच्चे का सो दैट्स वन ऑप्शन अब आपने जो अपना अगला सवाल पूछा फी वेवर का और ये बहुत प्रॉब्लम है लोगों को uh, मैं डेली बेसिस पे लोगों से बात करता हूँ तो मैं लोगों को सिर्फ तीन चीज़ें बोलता हूँ प्लीज़ इसको गौर से सुनिए इन, इन चीज़ों को एंड फिर देखें कि ये आपके ऊपर अप्लाई होती हैं या नहीं जो पहली चीज़ मैं लोगों को बोलता हूँ जारी अब ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है फीस जमा कराने के सो so, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो ऑबियस है जिनके पास पैसे हैं वो बोरो बोरो करके अप्लाई कुछ लोग हैं वो यकीन करें पैसे बोरो करते हैं ताकि अप्लाई करें और इस झंझट से बाहर निकलें तो मैं ये जो तीन एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे ही नहीं है एप्लीकेशन डालने के तो पहली चीज़ होती है जिसको मैं अपेंडिक्स वन बोलते हैं कि होम ऑफिस ने कहा है कि या तो आप डेसीच्यूट हो जारी बात है आप डेसीच्यूट तो नहीं है बिकॉज आप काउंसिल के हवाले से तो नहीं रह रहे ना आप अपना गुजारा कर रहे हैं कोई फ्रेंड आपको रखा हुआ है तो वो फिर होम ऑफिस कहता है कि आपके लिविंग एक्सपेंस इतने कम हैं कि आपकी इसेंशल लिविंग नीड्स पूरी नहीं हो रही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हल ये होता है कि अपेंडिक्स वन एक बहुत बड़ा फॉर्म है उसको पूरा भरें एक एक चीज़ प्रोवाइड करें और उम्मीद करें कि जो केस वर्कर है वो अपेंडिक्स वन को एक्सेप्ट कर लें कि आप ये बोल रहे हैं कि डेसीच्यूट तो मैं नहीं हूँ लेकिन अगर फीस के मेरे पास जनवनली पैसे नहीं हैं बिकॉज मैं खुद किसी के आसरे पे रह रही हूँ मेरे आपने खुद काम की परमिशन नहीं दी ये लें मेरी पूरे छः महीने की बैंक स्टेटमेंट और ये ये हमारे खर्चे हैं जो हमें कोई और पूरे करके दे रहा है हमारे पास तो फीस ही नहीं है और उम्मीद करें कि जो केस वर्कर है वो आपके हक में फैसला दे दे अपेंडिक्स वन का तो एक ऑप्शन तो ये है कि फी वेवर अप्लाई करें
मैं उसका कुछ नहीं कर सकता बिकॉज वो डिस्क्रेशन होम ऑफिस के ऊपर है आप सिर्फ कोशिश कर सकते तो ये ऑप्शन नंबर वन हो गई बिल्कुल जो लोग अपेंडिक्स वन भर के जमा कराते हैं मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि अब अपने एम के पास जाए उनको पूरी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें शायद एम भी होम ऑफिस को एक खत लिखते वो माने ना माने एक डिफरेंट बात है तो अपेंडिक्स वन इज़ ऑप्शन नंबर वन फिर जो सेकंड ऑप्शन होती है अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में ह्यूमन राइट क्लेम डाला होता है एक ज़माने में उन्होंने असाइलम किया होता है तो जिन लोगों ने असाइलम किया होता है वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर उनके बच्चे को सात साल हो गए हैं उनको नई एप्लीकेशन डालने की बजाय वो लिवरपूल के अंदर यहलम वालों की बात हो रही है इनका फिर बाद में ख़त्म हो गया था असाइलम वो लिवरपूल के अंदर जाके जमा करा सकते हैं फ्रेश क्लेम उसमें फ़ायदा ये वो एक फॉर्म होता है जो जमा कराना होता है और उसकी कोई फ़ीस नहीं होती तो वो एक तरह से फ्री में अपना सेवन ईयर की एप्लीकेशन डाल देते होम ऑफिस को लिवरपूल में फ्रेश क्लेम जमा करा के ये उन लोगों के लिए है जो फेल्ड असाइलम सीख रहे हैं कि एक ज़माने में असाइलम किया था रिफ्यूज़ हो गया तो वो ये हरकत कर सकते हैं तो पहले अपेंडिक्स वन वाले सेकंड वो लोग हो गए अक्सर ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को सात साल हो गए हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में असाइलम डाला था तो वो ये हरकत कर सकते हैं फिर तीसरे कौन से लोग होते हैं जिन्होंने कहते हैं तारिक भाई हमने तो असाइलम भी नहीं किया और हमारे पास सिर्फ ह्यूमन राइट था तो हम क्या करें तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक छोटा सा टेलीफोन करें होम ऑफिस वालों को जो रिपोर्टिंग वाले हैं उनको बोलें देखें जी मैंने कोई अपनी नई इन्फॉर्मेशन देनी है होम ऑफिस को मुझे बताएं मेरा केस वर्कर कौन है और आप उनको रिक्वेस्ट करें कि जी केस वर्कर को बोलें मुझे कोई खातवात लिखते ताकि मेरे पास उनका एड्रेस आ जाए मैंने कोई नए कागजात जमा कराने हैं केस वर्कर को टेक्निकली होता ये कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेक्शन वन सेक्शन वन का इशू ये है कि वो सिर्फ होम ऑफिस वाले आपको इशू करके दे सकते हैं उसको कहते हैं नोटिस ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स सेक्शन 120 आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते एज एन एप्लीकेंट होम ऑफिस आपको लिख के देता है तो ये जो आप सारा इशू कर रहे हैं तीसरा कि आप उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि जी मुझे कोई लेटर भेजे केस वर्कर मैंने और कागजात जमा कराने हैं अगर वो मान जाते हैं तो वो आपको सेक्शन 120 का नोटिस भेजेंगे सेक्शन 120 नोटिस का फ़ायदा ये है कि वो आपकी एक तरह से एप्लीकेशन उसके जवाब में जमा होती है और वो फ्री ऑफ चार्ज है आपको एफ भरने की ज़रूरत नहीं है वो सेक्शन 120 के अंदर ही आप सारा कुछ भर के जमा कराते हैं तो अगर आप रिपोर्टिंग करें केस वर्कर को फ़ोन करें होम ऑफिस को बोलें मुझे ज़रा केस वर्कर की डिटेल तो दें या उनको बोलें मुझे कोई खत लिख दें मैंने कोई नए कागजात अपने केस के बारे में जमा कराने हैं अगर उन्होंने आपकी बात मान ली तो आपके 1500 पाउंड पर एप्लीकेंट मोस्ट लाइकली बच जाएंगे ये तीन चीज़ें हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं आई डोंट नो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं या जो दूसरे लोग सुन रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं बट ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं और उनको मैं ये तीन बातें बोलता हूँ अगर असाइलम किया तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर नहीं किया तो फिर अपेंडिक्स वन या होम ऑफिस को वो रिंग करें और बोलें कि जी हम कोई कागजात देना चाहते हैं होम ऑफिस के वर्कर को प्लीज़ मुझे उनकी डिटेल भेजें या आप उनको बोलें मुझे खत लिखें कि मैं कहाँ अपने कागजात जमा कराऊँ सेक्शन वन ट्वेंटी अगर आप जिक्र करेंगे वो एकदम पकड़ लेंगे कि मे बी इनको पता है कि ये फीस बचा रहे हैं बट करना चाहते हैं कल लें बट होम ऑफिस की वो डिस्क्रेशन है वो वो नोटिस आपको इशू करके बिल्कुल दे सकते हैं जिससे आपकी फ़ीस बच सकती है थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड आई विश यू All the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो जुलाई में लेकिन सुनने में आ रहा है की ये सेवन ईयर को उन्होंने और कोई स्ट्रिक्टनेस कर दी है मतलब सेवन ईयर एंड टेन ईयर के थोड़ा सा प्लीज ये बताए की इसमें कितनी सच्चाई है और क्या किया है रिसेंटली कुछ दिनों में किया और सेकंड ये जो अभी आपने बहुत अच्छी बात की है क्योंकि ये मैं पूछना चाहती थी अभी ये जो आपने लास्ट में बात की है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी फ्रेंड्स पे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं लैंड लोड हमारी सपोर्ट कर रही है वो ये थोड़ा सा बता दें कि हम अपनी फीस का क्या करें क्योंकि जुलाई में हमने भी अप्लाई करना है तो ये दो चीजें हैं अगर आप प्लीज इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी बड़ी मेहरबानी आपकी देखें जहाँ तक फ़ी की बात है आप थोड़ा सा टीवी वी रिवाइंड कर लें प्लीज़ माइंड ना कीजिए या बाद में आप नेट पे जाके शो देख सकती हैं क्योंकि सारे शो रिकॉर्ड होकर नेट पे जाते हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप वो देख लें कि मैंने फ़ी के बारे में क्या बोला बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में फ़ी के बारे में तीन एग्जाम्पल्स दी थी मैं बड़ा माजरत खाऊँ अगर मैंने वो दोबारा रिपीट की तो फजूल में रिपीट होगा तो वो मुझे माजरत कर दें हाँ जो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी मुझसे बोली कि क्या नई डेवलपमेंट आई है सेवन ईयर के अंदर बिल्कुल वो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो प्लीज़ आप ट्यून इन रहें ब्रेक के बाद मैं आप ही का सबसे पहले मैं सामान जवाब दूंगा बिफोर आई टेक अदर कॉल्स सो अगेन ब्रेक पे जाने से पहले किसी वजह से अगर मैं आपकी कॉल नहीं ले सका तो प्लीज़ आप जो अभी स्क्रीन पे ईमेल आ रहा है उस पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू सुन इज़ पॉसिबल अब आप ब्रेक पर जाएँ आपसे इन शाला तलाकात होती है ऑन दी अदर साइड ऑफ द ब्रेक अल्लाह हाफिज़